常熟宝藏饭店，人均三十块，吃的青春常在，我就想留下来。这家可能是我拍视频以来碰到过最让我震撼的饭店。呜、哦、呦，这个场景可以可以。我们四个人吃饭，这个区域怎么分？这边是真菜，这边炒好菜，那边有真菜。咸肉在哪？咸肉在哪？这个是咸肉吗？白切肉。白切肉，这是毛豆鸡。哦，牛，我操，没个讲对。这个是咸猪蹄，对对,对。哦，这菜太漂亮。这顿饭大概多少钱？那你小锅的话也就十五块钱。然后素菜呢？素菜十块钱。那就二三十块钱吃顿饭。一个人差不多。我问你考试考的怎么样？<笑>你考试怎么样？没问题啊。这边是烧海的菜，哎呦，这个菜太漂亮了。你看这个排骨，牛肉，你个个都想吃。这个是真的，像杂烩一样的肉饼、熏鱼、蛋卷。咸鸡咸鸭，这个肉末蒸的豆腐，这是排骨汤，这个是猪脚，白菜烧猪皮，哎呀，哎呀，太好吃了，宝藏店，眼花缭乱，琳琅满目。这样，我们点一个单人份，看多少钱，然后再点几个菜在一起吃。这边是快餐区，那边是点菜区。来，大哥，把这个咸肉拿给我们看看，这是你们自己腌的咸肉吧？这要腌多久啊？四十八小时，它这个咸肉是快速四十八小时腌好，五十五一斤。这边有扣肉、蛋饺、狮子头、咸猪脸、黄鱼、大排、香肠、面筋。这边还有一点素菜，我们来看看一碗快餐，两荤两素多少钱？给我切十块钱的咸肉，两块五一个，拿两个，豆芽跟茄子，二十块，这么多菜，不是便宜跟贵，东西不好，光便宜啥也不是。我们来看看，到底发生了什么？这份虾四十块，这个白斩鸡三十五块，丝瓜十五块，排骨四十块，三鲜汤三十块，咸肉跟咸猪肉的拼盘是三十块，炸不炸裂？我来开始吃我的快餐了，二十块钱，切了十块钱的咸肉，两个面筋，两块五一个，五块，加了素菜。二十块，太棒了！关键是清爽、干净，每个菜出品出来都是那么有样，绝对不是快餐店。我们看看周围全部是，要不是打工人，要不是都老年人来吃。我们尝尝口味吧，尝尝这个四十八小时的速成咸肉。嗯，还没有觉得腌的这个咸肉可能比这个干香味稍微弱一点，但是所谓口味，包括口感一点不差，没有那么大差别。咸、鲜、香、润、柔。来看看三鲜汤是什么？这么一大份才卖三十块，为什么这么便宜啊？这是一块五花肉，蛋绞肉，这是一块咸鸡，这是一块鲍鱼，一家店的白菜。无解无解。从视觉上跟口感上，我如果再说他们家菜，我就没有什么说的，简直就完美无瑕，让我内心非常激动澎湃。等我吃完之后，给你们分析一下他的值得学习的很多东西。怎么这么成功？每一块咸肉都带脆骨，讲起来是咸肉主打，但完全不是这么回事。但是我们就是被这个店特殊的店名吸引过来，没想到看到这么好的店。你们家店是我拍美食视频以来，嗯，最让我震撼的。怎么了？有的家便宜，嗯，但卫生不行，嗯，食材不行，出、嗯、品不行。你们家是又便宜又好吃又好看又干净又卫生，又舒服。<笑>说吃已经太简单了，这家店让我学习很多。什么叫丰俭由人？他们家这个餐饮的动线做得很好。这边叫丰，后厨炒完菜之后直接摆盘上桌，大家选了自己爱吃的菜去吃。这边叫俭，做快餐的，人均十几二十的快餐。两边人不会碰撞，不会排队排在一起，加长等待的时间。我吃完快餐可以拿几个菜，而点菜的人、喝酒的人只会在这点点菜、切点肉上去。这种相对交集会好，让效率变得更高，翻台率也快。我夸老板娘，那就是真的是从内心在中。我要能开到这种店，我都觉得是我一生的自豪。哎，开不开分店？人手不够，对，人手人手不够。那一旦人手分流了，那那质量就保证不了。第二个优质点，他把消费的层级跟人群定位的很准。这边是二三十的快餐，那边是人均三四十的餐饮。这两个人群如果在改换口味或者朋友聚会或者简单，他就能找到自己的定位。啊，这是他们的人群是可以互通的，这点很重要。之前我们在碰到个朋友，两个店合在一起，这边是人均二十的羊肉汤，这边是人均八十到一百的自助羊肉火锅。你的所有的羊肉汤生意很好，但你的人群根本倒不到那个地方去，不是一个消费群体。而这边不是，真真好。哦，不用不用不用，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，感谢小弟弟啊，会做人啊，看我们拍摄，小弟弟拿点饮料给我们，我们不会喝的，太胖，不能喝点。七个菜，两百一十块，妈人均五十块，吃这么好，不管是老板来好，还是打工来好，就这种饭菜，对每个人都是尊重。